antes de largar, este, un poco de nervios, ¿no? Es una adrenalina total. Me siento libre y ganas de correr. con el estómago mezclado con mariposas, no sé, es un sentimiento raro. Con ganas de darle todo lo que tengo. José Rodríguez Larraín y voy a correr la media maratón de Lima. Soy pintora, también hago esculturas y doy talleres para niños y además me estoy formando como terapeuta de arte. La sensación que me va a pintar es conexión, libertad, estar en, en paz, estar presente. La relación que encuentro entre el running y la pintura es, es que en ambos momentos estoy completamente presente. Son momentos de silencio, momentos de paz, momentos de conexión conmigo misma, con lo trascendental, con partes de mí que profundas. ¿no? He venido a recoger mi kit para darle todo mañana. Hola. La media maratón de Lima es un doble formato que considera una viesca y la media maratón propiamente, pero también eh, tenemos eh, una partida especial para patines y una para discapacitados visuales. Por lo tanto, es un formato totalmente inclusivo, parte de la plaza de armas, ¿no? Que es, eh, una plaza que se fundó en el siglo XVI, en el año 1535. Discurre por una avenida Arequipa, que es una avenida de los albores del siglo XX, de 1910. Llega a Miraflores, que es una ciudad más moderna. Y culmina en el circuito mágico del agua, que está entre los siete parques más importantes de agua del mundo. Correr en Lima. Eh, es increíble, ¿no? Porque es, es mi ciudad natal, acá nací y poder correr con toda tu gente eh, tiene, es un sentimiento muy, muy bonito, ¿no? Es este, creo que es este, un clima perfecto para, para los mediofondistas, ¿no? Ya que los mediofondistas venimos de una zona de altura y, y aquí en, en la costa ya se nos facilita para, para correr largas distancias y a unos ritmos más, más intensos y más fuertes, ¿no? Es la maratón más antigua en, en Sudamérica y bueno, es toda una tradición, ¿no? Así que nadie deja de participar, yo no quise perdérmela y estoy aquí ahora para participar mañana. Una ciudad palpita al igual que miles de runners que ansiosos esperan la señal para empezar a correr.
entrenamiento para esta media maratón ya ha consistido en seguir corriendo. Yo ya corro hace muchísimo tiempo, entonces en verdad es parte de mi estilo de vida. Esta carrera es muy especial porque es muy cálida, es muy humana. Hay muchos shows en ruta eh, y como es una carrera muy antigua y, y existe hace mucho tiempo, todos los runners, que somos una comunidad muy grande acá en Lima, nos juntamos ahí y corremos. ¿no? Te encuentras con tus amigos, con todas las personas que te cruzas en el melecón. Y en verdad es una fiesta, es lindo. El mayor atractivo, bueno, para mí es porque es en mi ciudad, porque es en Lima, porque eh, tal vez porque no es, no es verano, entonces hace que la carrera no sea tan, tan dura. Y bueno, como ven, el invierno de Lima es, es un poco gris, entonces finalmente hace que la carrera sea un poco más, más suave si hablamos de clima, ¿no? En los primeros 10 kilómetros en bajada, empezar muy rápido puede hacerlos quedar sin resto para la segunda mitad del recorrido. Entrenar en Lima es lindo, porque el clima te permite entrenar en, en cualquier momento del año. Eh, por ahí bebe un poco, de repente es un poco de frío, pero en verdad estamos en una ciudad que te permite correr en la calle siempre. ¿no? Este lugar se llama el Malecón de Miraflores. Empieza en la subida de la playa y se va hasta Barranco. Es una ciclovía, digamos, una vía para, para, bueno, para bicicletas y para poder correr. Es sobre la vereda, sobre el cemento. Tienes también lo que son jardines y hay, como, hay bastantes parques sobre el acantilado, hay bastantes subidas y bajadas que te ayudan también al entrenamiento. Lo bueno que tiene es que en el piso hay unas stickers donde te marca el kilometraje. Entonces tú puedes saber cuánta distancia estás recorriendo. Hay una parte que es un puente, en el puente pues también es un poco de subida y un poco de bajada, entonces te permite, normalmente si empiezas, si empiezas por, el, por el otro lado del malecón, eh, cuando estás ya casi al final de tu corrida te, te da un poco de, de, de challenge ¿no? para poder terminar este, tu corrida bien con una pequeña subida, entonces es perfecto. ¿no? Lo elijo para entrenar porque es cómodo, es fresco, es bonito, es agradable a la vista y te provoca hacer ejercicio. La gente que te alienta, ¿no? la ruta que es muy bonita eh, y bueno, el, el hecho de correr, ¿no? el hecho de siempre practicar ese deporte que nos encanta.
la mayor dificultad es este, vencerme a mí mismo, ¿no? Para así dar un mejor resultado. En esta carrera la mayor dificultad creo es aprender a guardar energía para el final. Porque en los últimos cuatro kilómetros son difíciles. Los últimos kilómetros. Están en su vida y bueno, finalmente llegas con el oxígeno un poco, un poco corto y hay que darle lo último, ¿no? Cuando corro me siento libre, me siento en paz, me siento conectada, siento que, que estoy viva, que, que estoy presente. Consumir bebidas hidrotónicas en la carrera pues, es súper vital porque te permite recuperar las sales que estás perdiendo en el trayecto. Te van a ayudar a que tu performance sea mejor, a que no te deshidrates, a que finalmente tengas una buena duración dentro de la carrera y acabes más entero. ¿no? Gatorade nos acompaña a Perú Runners desde el año 1984 y nosotros estamos muy agradecidos de esta alianza estratégica y, y yo creo que es fundamental porque no solo se encarga de la bebida isotónica, sino también de dar agua, ¿no? Eh, y esto es un complemento importante porque en este proceso en que estamos enseñando a la gente a, a aprender a valorar el sabor y, y el beneficio, lo que es interesante es que Gateway hace una, vamos a decir, una labor muy importante en el, eh, teniendo un punto de hidratación cada 5 kilómetros, ¿no? Y, y, y muy bien puestos. Regular la energía e hidratarse bien es fundamental para no bajar el rendimiento y poder cumplir el reto. Nosotros participamos de esta maratón como principales presentadores. Eh, tratamos de hacer toda la experiencia alrededor de la carrera más divertida con, con todos los módulos de activación que tenemos durante la carrera. Es una carrera de la cual nos encanta formar parte porque eh, es digamos, la edición más antigua, una de las más antiguas de, de incluso de la historia de las medias maratones. Participamos dentro de la ruta con puntos de activación donde vamos a tener túneles de experiencia con música y que también de alguna manera van a, eh, a darle alguna otra experiencia al corredor, ya sea refrescarlos con unas personas o darles esponjas o que tengan una experiencia batucada.
el corredor mientras entrena o cuando compite incluso eh, muchas veces escucha música y por eso hay esa asociación natural entre, entre claro música y, y el deporte del running en general. de Lima porque me encanta correr, porque correr 21 kilómetros es mi distancia preferida y porque cada vez que pueda y cada vez que esté en Lima y pueda correr esta carrera, lo voy a hacer. Los últimos kilómetros en su vida exigen que cada runner dé todo de sí para llegar a la meta y festejar con los brazos en alto. Fue una sensación increíble, única y para mí. La ruta es fuerte, pero satisfactoria, ¿no? Buena. Es un recorrido complicado porque la primera parte es una bajada que por ahí te emocionas mucho y, y aceleras mucho tu paso. Y tienes unos 6, 7 kilómetros al final que son una subida pronunciada que si no conoces la ruta, eh, pues puede, te puede ir mal. La misma gente que corría era como que te animaba, te daba una palmada en la espalda y decía vamos, vamos y fue súper divertido la mano. Es la gente, hay muchísima gente por todos lados, te motiva un montón, te están ahí al lado eh, levantando, poniendo música, motivándote. Al llegar a la meta sentí mucha emoción porque en verdad ya no podía más, <risa> mis piernas estaban súper cansadas, entonces solamente llegué, pude recoger a mi guitarra y te me sentí demasiado como de que la meta y Es una felicidad máxima. Yo que ni siquiera estaba segura de terminarla por una lesión que tengo. Eh, he llegado y no me importa el tiempo, la idea era disfrutar cada paso. Llegar a la meta fue un sueño. Llegué y fue full adrenalina. Nunca había sentido eso. Correr Rima fue increíble, la ruta fue muy suave, muchas bajadas, pocas subidas, entonces fue fácil de correr. Cuando llegué a la meta me sentí agotada, pero feliz. Feliz de ver el reloj, de romper mi, mi récord y personal y nada, feliz, feliz. Disfrutaron, se emocionaron y cruzaron la meta del medio maratón más antiguo del mundo. Hasta la próxima semana, cuando volvamos a encontrarnos para una edición más de ESPN Run.